हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक रिस्पॉन्स गाइस टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द सेवंथ पार्ट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्बशन इन विच वी विल लर्न फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट गाइस देखो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जो है वो दो वे में होता है फर्स्ट इज़ मैकेनिकल प्रोसेस एंड सेकेंड वन इज़ केमिकल प्रोसेस ठीक है ये शायद मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि हमारे बॉडी में दो टाइप के प्रोसेस होते हैं डाइजेशन के लिए एक मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस मैकेनिकल प्रोसेस हमारे माउथ और स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं एंड केमिकल प्रोसेस एवरी पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल ठीक है केमिकल प्रोसेस टेक प्लेस इन द एवरी पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल नाउ तो सबसे पहले हम खाना जब अपने बकल कैविटी में डालते हैं तो सबसे पहले डाइजेशन हमारा बकल कैविटी से स्टार्ट होता है देखो केमिकल प्रोसेस भी बकल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है ये पहले ही याद कर लो एन सी का फेवरेट क्वेश्चन है एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था नाउ बकल कैविटी परफॉर्म द टू मेजर फंक्शन बाय टू वेज सो ये दो मेजर फंक्शन करता है दो बड़ा फंक्शन करता है और दो तरीके से फर्स्ट इन मैकेनिकल डाइजेशन एंड द सेकेंड वन इज केमिकल डाइजेशन तो मैकेनिकल डाइजेशन में क्या होता है बाय द हेल्प ऑफ टीथ एंड टंग विद द हेल्प ऑफ स्लाइवा फूड इज मेस्टिकेटेड सो फूड का यहाँ मेस्टिकेशन होता है बाय द टीथ एंड टंग विद द हेल्प ऑफ स्लाइवा क्यों स्लाइवा का ये हेल्प लेता है क्योंकि स्लाइवा में कुछ चीज़ें प्रेजेंट होती है म्यूकस जो कि क्या करता है जो हम खाना खाते हैं उसे लुब्रिकेट कर देता है और एधेयर कर देता है एक साथ कर देता है इन टू अ फूड पार्टिकल दैट इज एधेयर द मेस्टिकेटेड जो फूड पीसा हुआ हो गया जो फूड मेस्टिकेट हुआ उसे एधेयर करके बोलस बना देता है ठीक है बोलस बना देता है इसलिए क्योंकि उसे अभी जाना है इसोफेगस में तो कोई छोटा सा बोल बनाएगा तभी तो वो इजली वे में चला जाएगा ना इसोफेगस में और लुब्रिकेट रहेगा ये हार्ड रहेगा तो नहीं जाएगा इसलिए लुब्रिकेशन एंड एंड मेस्टिकेटेड फूड पार्टिकल्स इन टू अ बोलस बन जाता है ताकि इसोफेगस में जाए तो यहाँ पर क्या होता है कि टीथ एंड टंग विद द हेल्प ऑफ स्लाइवा मेस्टिकेट होता है फूड और फूड क्या होता है मिक्स हो जाता है पूरी तरह से इसलिए आप जब सब्जी और रोटी अलग अलग भी खाते हो तो जाके मुँह में मिक्स हो जाता है वहाँ पर आप उसे सेपरेट नहीं कर सकते ठीक है नाउ केमिकल डाइजेशन क्या होता है बाय द हाइड्रोलिटिक एक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग इंजाइम डेट इज स्लाइवरी एमाइलेज स्लाइवरी एमाइलेज मैंने स्लाइवरी लाइन में पढ़ाया था ठीक है तो उसी से यहाँ पर केमिकल uh, डाइजेशन होता है जो कि उसका काम है कार्बोहाइड्रेट को स्प्लिट करना स्लाइवरी एमाइलेज का मैंने दूसरा नाम बताया था ताइलिन ठीक है तो ये क्या करता है स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है माल्टोस एंड अल्फा डेक्सट्रीन में बुक में सिर्फ माल्टोस दिया है लेकिन याद रखना अल्फा डेक्सट्रीन भी ठीक है तो इसका पीएच होता है सिक्स पॉइंट एट मैंने कंपोजिशन और पीएच सब बता दिया है स्लाइवरी एमाइलेज का नाउ सो ताइलिन क्या होता है एक्चुअली हमारा जो बॉडी है ना हम जो फूड खाते हैं उसमें मोस्ट ऑफ द परसेंटेज आर स्टम स्टार्च ठीक है हम सबसे ज़्यादा स्टार्च खाते हैं तो इसलिए ताइलिन जो है वो स्लाइवा में ही प्रेजेंट होता है ताकि हमारा कुछ स्टार्च यहीं पर डाइजेस्ट हो जाए ताकि जो स्टमक और इंटेस्टाइन आगे जाए तो उसे थोड़ा सा कम काम करना पड़े स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए आधा काम ये कर देता है ताकि उन्हें इजी हो जाए नाउ इट डाइजेस्ट ओनली राइप एंड कुक्ड स्टार्च ये कच्चा स्टार्च को डाइजेस्ट नहीं करता है इसे पूरा पका हुआ खाना चाहिए ठीक है चावल ये कच्चा नहीं डाइजेस्ट कर पाता इसलिए इनडाइजेशन फील होता है उस टाइम इसलिए खाने चावल जो आप राइस पकाते हो पूरा पकना चाहिए तो वो डाइजेस्ट हो जाता है अच्छे से नाउ अबाउट थर्टी परसेंट ऑफ स्टार्च इन द बकल कैविटी इज डाइजेस्टेड बाय टाइलिंग ठीक है थर्टी परसेंट स्टार्च यहीं पर डाइजेस्ट हो जाता है स्लाइवा बकल कैविटी में ही ठीक है टाइलिंग के थ्रू नाउ अब मैंने बता दिया और मैंने एक और चीज़ बताना है कि जो मैं आपको स्लाइवरी एमाइलेज पढ़ाई उसमें आपको बहुत सारे कंपोजिशन बताई थी मिनरल आयंस इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर एवरीथिंग सो इलेक्ट्रोलाइट्स मैंने बताया था लाइक सोडियम पोटेशियम क्लोरीन एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट याद रखना हाइड्रोजन कार्बोनेट मैं वहाँ भी बताई थी यहाँ भी बता रही हूँ इट एक्ट एस अ बफर ठीक है वहाँ पर लाइजोजाइम भी प्रेजेंट होता है स्लाइवा में तो लाइजोजाइम का क्या काम होता है एक्ट एस एंटी बैक्टीरियल एजेंट डेट प्रोवेंट द इन्फेक्शन जब आप रोटी खाते हो तो उसमें कुछ अगर बैक्टीरिया चली जाती है बैक्टीरिया रहती है लार जो आप देखना कभी सोते हो तो लार गिरता है उसमें क्या होता है बैक्टीरिया प्रेजेंट होती है तो ये लाइजोजाइम उसी को कील कर देता है ठीक है तो वो लार उसे फिर क्लीन बना देता है बैक्टीरिया फ्री बना देता है ठीक है और फिर वो स्लाइवा हमारे रोटी को मिक्स करती है ठीक है वो लुब्रिकेट करती है तो लाइजोसाइम का वर्क है एंटी बैक्टीरियल एजेंट तो ये क्या होता है बोलस जब हम देखें यहाँ पर बोलस बन गया अब बोलस जाएगा नीचे जाएगा वो फेरिंग्स के थ्रू इसोफेगस तक पहुँचेगा और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं स्वेलोविंग और डीक्लूटेशन ठीक है बोलस इज पुस्ट डाउन थ्रू द फेरिंग्स इन द एसोफेगस डैट इज कॉल्ड इसोफेगस
तो ये क्या होता है कि ये जो प्रोसेस है ये कोऑर्डिनेटेड होता है बाय द एक्टिविटी ऑफ टंग सॉफ्ट पैलेट फेरिंग्स एंड ईसोफेगर देखो हमारे बकल कैप्टी में दो टाइप के पैलेट होते हैं सॉफ्ट और एक हार्ड हार्ड पैलेट इंटीरियर में प्रेजेंट होता है एंड जो सॉफ्ट पैलेट है पोस्टर में तो कौन कौन सा चीज़ हमें हेल्प करता है बोलस को ईसोफेगस में जाने में टंग सॉफ्ट पैलेट जो पोस्टर साइड रहता है एंड फेरिंग्स एंड ईसो तो हेल्प करें यहाँ से पता चल जा रहा है ठीक है अब ये बोलस क्या होता है बाय द सक्सेसिव वेव्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल विच इज़ प्रजेंट इन मस्कुलरिस लेयर आई हैव टोल्ड यू कि हिस्ट्री हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में तो वो पेरिस्टालसिस प्रोसेस के थ्रू स्टमक में चला जाता है ठीक है तो इसो पेरिस्टालसिस प्रोसेस ऐसे होता है देखो यहाँ पर खाना आया तो वो फूल जाएगा अब फिर जैसे ही नीचे खाना आएगा ये ट्यूब बन जाएगा और नीचे वाला फूल जाएगा तो इसे कहते हैं पेरिस्टालसिस ये होता है लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से ठीक है नाउ स्टमक में अब आ गया तो स्टमक में आ, आने टाइम उसे एक चीज़ को क्रॉस करना पड़ता है गैस्ट्रो इशो गैस्ट्रो इशो फेजियल स्पिंक्टर ये स्पिंक्टर इसलिए होता है ताकि वो बैक फ्लो फिर खाना ना चला जाए बोलस अगर आ गया स्टमक में तो अब स्टमक में रहे ठीक है ऐसे ये बंद हो जाता है जैसे ही खाना यहाँ पर आएगा स्टमक में ये बंद हो जाता है ताकि ये फिर से पीछे ना चला जाए ठीक है यही लिखा हुआ है यहाँ पर नाउ डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक तो स्टमक में फूड डाइजेशन कैसे होता है अब देखते हैं बकल कैविटी से अब ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में आ गया स्टमक में क्या होता है देखो एक्चुअली स्टमक में जो फूड स्टोर रहता है फोर टू फाइव आवर्स के लिए रहता है और एक लाइन और चाइम पढ़ोगे आप चाइम क्या होता है फूड यहाँ पर मिक्स होता है थोरोली विद एसिडिक गैस्ट्रिक जूस ऑफ द स्टमक बाय द चर्निंग मोमेंट ऑफ द मस्कुलर वाल दैट इज कॉल्ड चाइम लेकिन बुक में ये लाइन तो लिखते हैं एसिडिक गैस्ट्रिक जूस बट वो ये बताया नहीं कि आखिर स्टमक में एसिडिक गैस्ट्रिक जूस आया कहाँ से कौन से सेल्स से आया तो जहाँ पर एन छोड़ता है ना वहीं पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आता है नीट में यहीं से आता है ठीक है तो अब देख लेते हैं एसिडिक गैस्ट्रिक जूस का ठीक है कंपोजिशन देख लेते हैं उसके बाद मैं बताऊंगी कि एसिडिक गैस्ट्रिक जूस आया कहाँ से लेकिन गैस्ट्रिक जूस में होता क्या क्या है वो पहले देख लेते हैं इसमें वाटर होता है नाइन्टी नाइन पॉइंट फाइव परसेंट एच सी एल होता है जीरो पॉइंट टू टू जीरो पॉइंट थ्री परसेंट एंड म्यूकस होता है बाई कार्बोनेट होता है गैस्ट्रिक इंजाइम्स होता है लाइक प्रोरेनिन पेप्सिनोजन लाइपेज एट्सेट्रा एंड पी इसका होता है वन टू टू ठीक है तो अब म्यूकस एंड बाई मैंने यहाँ बताया तो वो उसका काम क्या होता है यहाँ पर एसिडिक गैस्ट्रिक जूस में वो हेल्प करता है ल्यूब्रिकेशन में एंड प्रोटेक्शन ऑफ म्यूकोशल एपिथीलियम फ्रॉम द एक्सकोरिएशन ऑफ बाई हाईली कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ठीक है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी स्टमक में रिलीज होता है वो कहाँ से होता है अभी मैं बताऊँगी वो भी एक सेल से होता है तो उससे बचाता है क्योंकि हाईली हाईली कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये बर्न कर देगा स्टमक को अगर ज़्यादा अमाउंट में ये रिलीज होगा तो तो उसी से हमें बर्न होने से बचाता है स्क्रैच होने से बचाता है म्यूकस और बाई कार्बोनेट बाई कार्बोनेट एक्ट एस बफर ओके तो यहाँ पर लुब्रिकेट भी कर देता है खाना को सॉफ्ट लुब्रिकेट बना देता है और ये दूसरा वर्क इसका ये है ना तो गैस्ट्रिक लैंड देखते हैं गैस्ट्रिक लैंड मैंने बताया था आपको हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में म्यूको म्यूकोशा लेयर में इनर मोस्ट लेयर में कि फोल्ड्स ऑफ स्टम फोल्ड्स ऑफ फोल्ड्स ऑफ लेयर इज कॉल्ड इन स्टमक इज कॉल्ड रूगे एंड जो ग्लैंड डेवलप होता है उसे कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड ठीक है तो अब गैस्ट्रिक ग्लैंड याद आ गया नहीं तो प्रीवियस वीडियो देख लेना हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल वाली वीडियो देख लेना तो गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्या होता है कि सेल्स जो होता है कॉल्यूमनार एपिथीलियम में वो सेल्स कुछ प्रेजेंट होता है एक्चुअली गैस्ट्रिक लैंड जो है कॉलिमनार एपिथीलियम से बना हुआ है उसमें कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो सेल्स हैं म्यूकस नेक सेल पैप्टिक और चीप सेल पैप्टिक का ही नाम है चीप सेल और जाइमोजन सेल ऑक्जेंटिक या उसी को कहते हैं पैराइटल सेल एंटेरो एंडोक्राइन या उसी को कहते हैं अर्जेंटा फिन सेल देखो इसको लर्न करने का एक ट्रिक है स्टार्टिंग में शायद नहीं हो तो ये देख लेना मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट में परी एंटर कर गई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट समझो एक एग्जाम हुआ या वोटिंग हुआ रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट होते हैं तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में परी परी एंटर कर गई मतलब उसका सिलेक्शन हो गया एंटर करी गई तो म्यूकस uh, मेंबर से हो गया म्यूकस ऑफ पार्लियामेंट से हो गया पेप्टिक उसका दूसरा नाम याद रख लेना में परी एंटर गई कर गई तो परी मतलब हो गया पेराइटल और उसका दूसरा नाम हो गया ऑक्सेंटिक एंटर कर गई मीन्स एंटेरो एंडोक्राइन ठीक है और उसी का दूसरा नाम है अर्जेंटाफिन जो कि लर्न करना 
नाउ म्यूकस नेक सेल क्या होता है ये जो हम देख रहे हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर का पार्ट ये सब सेल है ना गैस्ट्रिक ग्लैंड में सेल्स जो प्रेजेंट है तो देखो ये क्या होता है थ्रू आउट द सर्फेस ऑफ एपीथीलियम मैंने बताया गैस्ट्रिक ग्लैंड कॉलिमनार एपीथीलियम से बना होता है तो ये पूरे सर्फेस एपीथीलियम के पूरे सर्फेस पर रहता है ठीक है म्यूकस नेक सेल इसका क्या काम होता है ये सेक्रेट करता है म्यूकस म्यूकस का भी वर्क मैंने बताया ल्यूब्रिकेशन एंड वो एसिड से बचाता है ठीक है नाउ पेप्टिक और चीप सेल जिसको कहते हैं जैमोजन सेल उसका क्या काम होता है और वो कहाँ रहता है ये बेसल इन लोकेशन गैस्ट्रिक ग्लैंड के बेसल पार्ट में रहता है नीचे पार्ट में ना इसका क्या काम है ये सेक्रेट करता है गैस्ट्रिक डाइजेस्टिव इंजाइम जो कि प्रो इंजाइम होता है इनएक्टिव इंजाइम प्रो इंजाइम मीन्स इनएक्टिव इंजाइम नाम है पैप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन देस टू आर इनएक्टिव इंजाइम ठीक है इसे एक्टिव करता है फिर आगे वाला सेल ठीक है और प्रो रेनिन जो प्रेजेंट होता है वो सिर्फ यंग मैमल्स में प्रेजेंट होता है मतलब हम जब एडल्ट हो जाते हैं तो प्रो रेनिन हम में नहीं प्रेजेंट होता है तो हमें प्रो रेनिन रिलीज नहीं होता है ठीक है नाउ एक और चीज़ इसमें सिक्रेट करता है सिक्रेट और प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक लाइपेस मैंने कल पैंक्रैटिक लाइपेस पढ़ाया था ठीक है तो लाइपेस से याद रखना कि ये फैट को डाइजेस्ट करता है तो यहाँ पर गैस्ट्रिक लाइपेस रिलीज होता है Uh, किस थ्रू uh, किसके थ्रू पेप्टिक और चीप सेल्स के थ्रू और इसका क्या कंट्रीब्यूशन है कंट्रीब्यूट्स लिटिल टू डाइजेशन ऑफ फैट क्योंकि ये लेस अमाउंट में यहाँ पर सीक्रेट होता है तो ये लिटिल डाइजेशन करता है फैट का यहाँ पर बाकी तो पैंक्राटिक लाइपेज करता है ठीक है वो सबसे ज़्यादा करता है फैट का डाइजेशन ना ऑक्सेंटिक और पेराइटल सेल ये बहुत ज़्यादा होता है और आ, सबसे बड़ा भी होता है मतलब लार्ज होता है एंड मोस्ट न्यूमरस ऑक्सेंटिक और पेराइटल सेल ये कहाँ प्रेजेंट होता है साइड वॉल्स ऑफ द गैस्ट्रिक लाइन ये क्या रिलीज करता है एच सी एल एंड कैसल्स इंट्रेंसिक फैक्टर देखो एन में दिया इंट्रेंसिक फैक्टर और वो इंट्रेंसिक फैक्टर क्या करता है फॉर द एब्जॉर्बन ऑफ विटामिन बी ठीक है ये एब्जॉर्बन ऑफ विटामिन बी में सॉरी एब्जॉर्बन ऑफ विटामिन बी में हेल्प करता है तो ये क्या रिलीज करता है एच एंड कैटल्स इंट्रेंसिक फैक्टर वहाँ पर इंट्रेंसिक फैक्टर सिर्फ लिख दिया है कैटल्स कैसल्स नहीं लिखा है कैटल्स बोल रही हूँ कैसल्स है ठीक है कैसल्स इंट्रेंसिक फैक्टर नाउ एच सी का क्या फंक्शन है मैंने एक फंक्शन देखो एक फंक्शन तो एच का ये कि ये एसिडिक पी प्रोवाइड करता है जो कि पेप्सिन uh, के लिए ऑप्टीमल है वन ये फर्स्ट फंक्शन हो गया नाउ इसका कुछ और फंक्शन है स्टॉप द एक्टिव एक्शन ऑफ स्लाइवा देखो ये स्लाइवा के एक्शन को यहाँ रोक देता है ताकि यहाँ से स्लाइवा का वर्क ना हो क्योंकि यहाँ पर जो मीडियम होती है स्टमक की वो बहुत एसिडिक होती है डिजॉर्ब द हार्ड पोर्शन ऑफ फूड ये पोर्शन जो हार्ड पार्ट ऑफ द फूड है उसको डिजॉल्व कर देता है उसे सॉफ्ट बनाता है थर्ड इसका वर्क है डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया इन फूड अगर कुछ बैक्टीरिया हैं फूड में तो उसे मार देता है एंड जो मेन फंक्शन है इसका वो है कन्वर्ट द इन एक्टिव इंजाइम इन टू प्रोटियोलाइटिक इंजाइम प्रोटियोलाइटिक मतलब एक्टिव इंजाइम्स होता है तो इन एक्टिव इंजाइम कौन कौन था पेप्सिनोजन और प्रोरेनी जो आया था पेप्टिक और चीप सेल से तो ये क्या करता है ये ऑक्सेंटिक सेल क्या करता है इसे एक्टिव बना देता है क्यों क्योंकि यहाँ एच सेल रहता है तो यहाँ पर पैप्सिनोजन क्योंकि इसे एसिडिक पीएच मिल जाता है तो वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है प्रो रेनिन रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है रेनिन देखो कहाँ पर प्रेजेंट होता है इन द गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट सिर्फ बच्चों में प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक जूस ठीक है ये गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स में प्रेजेंट होता है एंड ये हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन ठीक है मिल्क प्रोटीन क्या है और कैसे करता है डाइजेशन आगे पढ़ेंगे नाउ एंटेरो एंडोक्राइन और अर्जेंटा फिंसिल देखो ये क्योंकि एंडोक्राइन नाम ही है मतलब ये हार्मोन सिक्रेट करता होगा कल ही मैंने बताया था एंडोक्राइन और एक्जोक्राइन में एक्जोक्राइन क्या रिलीज करता है एंजाइम्स रिलीज करता है लेकिन ये एंडोक्राइन हार्मोन्स रिलीज करता है ठीक है तो इस, ये इसका ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है बैसल पार्ट ऑफ द गैस्ट्रिक लाइन देखो ये भी बैसल पार्ट ये भी बैसल पार्ट ये साइड वॉल्स नाव इसके थ्री सेल्स हैं डी सेल्स जो कि रिलीज करते हैं सोमैटो कल मैंने एक ट्रिक बताया था पैंक्रियाज में एज की बेटी डिस्को जाती है डिस्को से मैंने बताया था कि डेल्टा सेल्स सोमैटो रिलीज करता है तो यहाँ से वही याद रखना कि डी से सोमैटो स्टेटिन पैंक्रियाज में भी और स्टमक में भी ठीक है तो ये क्या काम करता है सोमैटो ऐसे भी लग रहा है कि किसी चीज़ को सप्रेस करना यस ये सप्रेस करता है सोमैटो मतलब ये सब्ट्रैक्ट कर रहा है सप्रेस कर रहा है सप्रेस द रिलीज ऑफ हारमोन्स फ्रॉम डाइजेटिव ट्रैक डाइजेटिव ट्रैक से जो हारमोन्स रिलीज होते हैं उनसे ये सप्रेस कर देता है ठीक है नाउ दूसरा सेल्स है ई सेल जिसको कहते हैं एंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल 
ये रिलीज करता है ये सिक्रेट करता है सेरोटोनिन एंड हिस्टोमाइन हिस्टामाइन सेरोटोनिन का काम है वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है मतलब ये ब्लड विसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है एंड इसका दूसरा वर्क है स्टूमलेट द स्मूथ मसल स्मूथ मसल को स्टूमलेट करता है हिस्टामाइन का वर्क है वैसो डायलेटर मतलब ये डायलेट कर देता है ब्लड विसल को ठीक है और ये सेरोटोनिन कॉन्स्ट्रिक्ट करता है हिस्टामाइन डायलेट करता है नाउ जी सेल्स अब पता चलेगा कि गैस्ट्रिक जूस कहाँ से आया एन में लाइन तो लिख दिया है पर बताया नहीं है कहाँ से आया भाई और क्वेश्चन वहीं से आ जाता है देखो जी सेल्स से आता है जी सेल्स किसका पार्ट हुआ एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स का ठीक है तो ये रिलीज करता है पहले गैस्ट्रीन ठीक है गैस्ट्रीन हार्मोन रिलीज करता है और गैस्ट्रीन हार्मोन गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टूमलेट कर देता है बोलता है भाई अब जग जाओ ठीक है तो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है गैस्ट्रिक जूस को बोलता है भाई अब तुम निकल जाओ मेरे पास से हमको ये जगा दिया नहीं तो हम तुमको मार देंगे तो ये गैस्ट्रिक जूस निकल जाता है तो यहीं पर से गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है अब जो हम चाइन में पढ़ रहे थे कि फूड मिक्स विद गैसिडिक जूस गैस्ट्रिक जूस फूड मिक्सेस थ्रोली विद एसिडिक गैस्ट्रिक जूस ऑफ द स्टमक बाय द चर्निंग मोमेंट ऑफ मस्कुलर वाल ये वही है एसिडिक गैस्ट्रिक जूस इसका हमने कंपोजिशन पढ़ लिया था और अभी मैं बता दी कि गैस्ट्रिक जूस कहाँ से आया ठीक है अब देखो ये सेल्स है जो आप देखना है सरफेस म्यूकस सेल जो कि म्यूकस से क्रिएट करता है म्यूकस नेक सेल देखो यहाँ प्रेजेंट है पेराइटल सेल देखो ये यहाँ प्रेजेंट है ऐसा होता है नाउ ये चीप सेल जो कि सेक्रेट करता है पैप्सिनोजा एंड गैस्ट्रिक लाइप है एंड ये हार्मोन प्रोड्यूसिंग जी सेल देखो ये बेसल पार्ट पे प्रेजेंट है ठीक है सेक्रेट द हार्मोन गैस्ट्रीन ये है गैस्ट्रिक ग्लैंड और ये होता है सिंपल कॉल्यूमनारी पी थीलम पूरा गैस्ट्रिक ग्लैंड मैंने बताया नाउ अब देखते हैं डाइजेशन इन स्टमक देखो अब फूड जो बोलस बन के आए वो स्टमक में आएगा जैसे ही ये स्टमक में इंटर करता है वैसे ही चीज सेल अपना वर्क करना स्टार्ट कर देता है वो उसका वर्क है कि वो गैस्ट्रिन को सिक्रेट करता है और गैस्ट्रिन स्टूमलेट कर देता है गैस्ट्रिक ग्लैंड को और गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज करता है गैस्ट्रिक जूस को गैस्ट्रिक जूस को बोलता है बेटा आप निकल जाओ तो वो ये जो सिक्रेशन है ये कंट्रोल होता है नर्व हॉर्मोन्स एंड केमिकल सब्सटांसेस से ओके नाउ अब देखते हैं स्टमक में बहुत सारा ये है इंजाइम्स है तो अब देखते हैं डाइजेशन बाय रेनिन रेनिन का डाइजेशन कैसे होता है और रेनिन के द्वारा डाइजेशन कैसे होता है देखो रेनिन इज मेनली प्रेजेंट इन चाइल्ड हुड स्टेज ठीक है वहाँ ये क्या करता है कर्डलिंग ऑफ मिल्क मतलब कन्वर्ट द मिल्क इनटू टू कर्ड लाइक सब्सटांसेस डैट इज कॉल्ड क्लोर द मिल्क और उसके बाद क्या करता है डाइजेस्ट कर जाता है देखो एक छोटा बच्चा जब दूध पिलाओगे तो वो फेंक देता है दूध और वॉमिटिंग करता है तो जैसे ही वॉमिटिंग करता है तो वो दूध देखना वो जब पेट से निकालता है तो क्या होता है दही बना हुआ रहता है तो इसलिए जब वो वॉमिटिंग करता है तो दही जैसा कुछ निकलता है तो वो यही होता है ठीक है क्योंकि वो डाइजेस्ट हो जाता है ईजिली इसलिए वो ऐसा हो जाता है तो वो रेनिंग सिर्फ चाइल्ड स्टेज में प्रेजेंट होता है एडल्ट में ये इनएक्टिव होता है लेकिन एडल्ट भी तो दूध पीते हैं तो उनमें कर्डलिंग ऑफ मिल्क कैसे होता होगा क्योंकि एच पेप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन वर्क करता है ठीक है ये लर्न करना पड़ेगा ना कर्डलिंग ऑफ मिल्क होता क्या है एक्चुअली रेनिंग जो है ना वो मिल्क प्रोटीन पर वर्क करता है मतलब उसे एक्ट करता है रेनिंग कैसिन पर एक्ट करता है मिल्क प्रोटीन कैसिन है जो कि सोल्यूबल प्रोटीन है ठीक है कैसे इज अ प्रोटीन देखो मैंने बताया प्रोटीन का नाम ना ज़्यादातर आयन लास्ट में लगा रहेगा समझ जाना ये प्रोटीन है तो कैसिन क्या है प्रोटीन है ये सोल्यूबल प्रोटीन है उसे क्या करता है रेनिन कन्वर्ट कर देता है इन सोल्यूबल कैल्शियम पैरा में ठीक है उसे कन्वर्ट कर देता है इन सोल्यूबल ये सोल्यूबल था उसे इन सोल्यूबल बना देता है जो कि कैल्शियम पैरा हो जाता है ठीक है और मिल्क कैन रिमेन इन स्टमक फॉर अ लॉन्गर टाइम इस तरह से क्या होता है कि मिल्क हमारे पेट मतलब बच्चे के पेट में ज़्यादा टाइम तक रहता है तो वो बच्चा इसलिए उसका उतना देर भूख मिटा रहता है हाँ पेट भरा हुआ है जैसे ही पेट खाली होगा फिर वो चिल्लाना स्टार्ट कर देगा ना डाइजेशन बाई पैप्सिन अब डाइजेशन बाई पैप्सिन कैसे हुआ ट्रू इंजाइम पैप्सिनोजन कन्वर्टेड इन टू एक्टिव इंजाइम पैप्सिन बाई द हेल्प ऑफ एच और एसिडिक पी एच मिल जाता है दो तो एक्टिव इंजाइम और कर सकते हो प्रोटियोलाइटिक पेप्सिन ठीक है तो पेप्सिन क्या है एक्चुअली एंडोपेप्टिडेज है एंडोपेप्टिडेज क्या होता है जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है तो ये प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करके पेप्टोन्स प्रोटियोसिस एंड पेप्टाइड्स बना देता है ठीक है तो पेप्सिन का क्या काम है प्रोटीन को तोड़ना और तीन पार्ट में डिवाइड करना पेप्टोन्स प्रोटियोसिस एंड पेप्टाइड्स नाउ डाइजेशन बाय द गैस्ट्रिक लाइपेज गैस्ट्रिक लाइपेज भी निकलता है लेकिन मैंने बताया कि यहाँ थोड़ा सा ही निकलता है तो उसका क्या है सेक्रेटिंग लेस अमाउंट एंड लेस डाइजेशन ऑफ फैट्स टेक प्लेस यहाँ इसलिए थोड़ा सा डाइजेशन होता है फैट का नाउ हम मैंने बताया था कल पैंक्राटिक लाइपेज को इमल्सीफाइड
काम किया हुआ तभी ये और आगे काम करेगा मतलब इन लोग को खाना बनाया हुआ चाहिए तो इसलिए इमल्सीफाइड मतलब ब्रेक छोटा छोटा पार्ट में मिसल्स बना हुआ तो इमल्सीफाइड फैट पे ये वर्क करता है और इसे फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट कर देता है देखो वन परसेंट इमल्सीफाइड फैट फूड में ही प्रेजेंट होते हैं यहाँ तो फूड से ही फैट आ रहे हैं ना तो वन परसेंट इमल्सीफाइड फैट फूड में प्रेजेंट होते हैं लेकिन पैंक्रियाज वाले में पहले से करके आते हैं लीवर से बाइल सॉल्ट के थ्रू वो टूटते हैं तो उसे तो बाइल सॉल्ट करता है लेकिन यहाँ फूड से ही वन परसेंट इसे इमल्सीफाइड फैट मिलता है ठीक है इतना तो कंप्लीट हो गया अब क्या होगा ये सारा प्रोसेस हो गया स्टमक में तो स्टमक में फूड अब स्टोर रहेगा चार से पाँच घंटा के लिए और फिर क्या होगा आफ्टर शॉर्ट इंटरवल और वो चाइम बना लेगा चाइम का मैंने बता दिया क्या होगा फूड एसिडिक गैस्टिक जूस से कम्बाइन होकर चाइम बनाएगा ठीक है तो अब क्या होगा आफ्टर शॉर्ट इंटरवल पाइलोरिक स्पिंक्टर ओपन और क्लोज होगा पाइलोरिक इंस्पेक्टर कल मैंने बताया था कि स्टमक से इंटेस्टाइन में ड्यूटनम में जाने टाइम पाइलोरिक इंस्पेक्टर वर्क करता है ताकि वो बैक फ्लो ना हो तो वो ओपन और क्लोज होता रहता है उससे क्या होता है कि जो चाइम है वो एक इंस्टॉलमेंट में जाता रहता है मतलब चाइम थोड़ा थोड़ा करके इंस्टॉलमेंट में इंटेस्टाइन ड्यूडनम पार्ट में चला जाता है तो इस तरह से गाइस मैंने आज सारा पढ़ा दिया अब कल हम स्मॉल इंटेस्टाइन उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन देखेंगे तो गाइस अगर इफ दिस वीडियो इज रियली बेनिफिशियल फॉर यू देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू सो डेट यू विल बी नोटिफाइड एज सुन एस आफ्टर अपलोडिंग द वीडियो थैंक यू